Привіт, мої дорогі друзі! Ми з вами сьогодні на Херсонщині. І ось ця дорога поєднує місто Нова Коховка і село Новоолександрівка. Це якраз наш кінцевий пункт призначення, куди ми і прямуємо. Скажу вам чесно, ми далеко від якихось великих трас і взагалі від цивілізації, хоча місцями тут зробили дуже непогану дорогу. Їздити, в принципі, можна. 150 років тому цими землями володіла родина фальцфейнів. У них було німецьке коріння, і ця родина відома тим, що вони заснували заповідник Асканія Нова. Ви точно про нього чули і, можливо, навіть там були. Про цей заповідник знають в усій Європі, тому що він насправді дуже крутий. Але мало хто знає, що за 200 кілометрів від цього заповідника інший представник цієї родини облаштував ще один райський куточок з дивовижними тваринами, рослинами і неймовірним палацом. Цей палац колись називали Перлиною півдня. І мені дуже хочеться подивитися на нього і дізнатися, чому ж його так називали і що в ньому такого незвичайного. Їдемо туди. Фальцфейни були найбільшими землевласниками півдня Російської імперії. Їхнім основним бізнесом було вівчарство – продаж вовна та м'яса. Сьогодні важко порахувати усі території, якими вони володіли, але маєтки цієї родини були розкидані по всій Херсонській області. Ми з вами приїхали до останнього палацу фальцфейнів, що зберігся до наших днів. Він стоїть на березі Каховського водосховища, буквально в 50 метрах від води. Як вдало, насправді, обрано місце для побудови цього палацу. Тому що кожного ранку з вікон можна милуватися цим сонцем, що встає над водою. Класно. Подивіться, яка краса. Навіть в такому стані цей палац виглядає просто фантастично, справжні велетень. Життя тут зупинилося в 1917 році, коли владу взяли більшовики. Саме тоді власники поспіхом покинули цей маєток, і вже понад 100 років він стоїть ось так на самоті. І що цікаво, що історія цього палацу і досі залишається маловідомою. Ніхто не знає точної дати побудови цього палацу, але відомо, що це було на стику століть 19 та 20 -го. Саме тоді це село отримав Олександр Фальцвейн, брат Фрідріха Фальцвейна, того, що заснував Асканію Нову. Олександр тільки закінчив сільськогосподарську академію в Берліні і повернувся в рідні края продовжувати справу своїх батьків – займатися тваринним господарством, розводити овець. Він дуже любив цю справу і іноді міг навіть сам випасати отару. Але, звісно, при цьому він залишався одним з найбагатших людей імперії і мав жити у гідних умовах. Давайте подивимося, який вигляд мав його палац після побудови. Це була розкішна будівля, лаконічна і водночас помпезна. В ній відчувається німецька строгість і дотримання чітких форм. Палац був квадратним, з величезною баштою з лівого боку. Маєток налічував аж 45 кімнат. Хоча для тих часів це було стандартом. Ось ми з вами перед головним входом. Він був розташований ось тут. Тут був такий величезний вхідний портал, і всередині була скляна арка. Було дуже класно, виглядало так дуже помпезно. А ось тут з двох сторін, зліва і справа, були відкриті тераси, на яких влітку можна було пити чай. 
Воно і зараз так, знаєте, монументально виглядає. А ось, дивіться, тут, тут ще залишилися, до речі, парадні, парадні сходки. Вони вже заросли травою, трохи присипані землею, але все рівно в дуже непоганому стані. Колись якраз по ним піднімалися гості і власники маєтку. А зараз ми з вами зможемо піднятися і подивитися, що збереглося всередині. Олександр жив тут спочатку зі своєю першою дружиною, а потім з другою. Але саме від першої Ганни Цугаловської залишилося чимало згадок про те, яким цей маєток був всередині. В її спогадах зазначено, що дитячі кімнати, в них було двоє дітей, розташовані на другому поверсі, а спальня господарів – на першому. Дивіться, ось цей шматочок мармурової підлоги, мені здається, це єдина деталь з інтер'єрів тих часів, що зберіглася. Бачите? Суцільна мармурова плита. Такий гарний візерунок. Насправді так шкода, що майже вся історія цього палацу знищена. І тільки ось по таких крупицях ми можемо розуміти, яким був побут людей, які жили тут 150 років тому. І, власне, якою була ця дивовижна родина. Знаєте, в мене є спогади власниці палацу. І ось що вона пише. Російською мовою, правда. 25 декабря в Рождество ми, мой муж і я поїхали в 5 часов к сусідам. Коли повернулися обратно, взволнований фельдшер сказав нам, що у моєї дочері температура 40, дифтерія, а врач жив в 45 км від нас. Можете собі представити, що я пережила, поки він не приїхав? А навіть задихалася. Я той час велела перевести її з дитячих кімнат на другому етажі. Це, напевно, десь звідси. Вниз, в мою спальню, щоб уберечь сина від зараження. За п'ять днів дочь виздоровіла, вона скучала. Тоді я велела перенести велику елку із зали в спальню. Ігрушки зняли, і вона сама уложила їх в вату, в коробки, які убрали на чердак. Бачите, це такі справжні картинки з життя. Власник палацу Олександр Фальсфейн був людиною дуже неординарною. З одного боку – жорсткий бізнесмен, а з іншого – дуже творча особистість, яка цікавилась усім і особливо природою. Він перетворив палац всередині на справжній райський сад. Живі квіти росли скрізь і плелися навіть по стінам маєтку. Це видно на кількох фотографіях, зроблених у палаці. Насправді Олександр завжди трохи заздрив своєму старшому брату, який заснував Асканню Нову. Він теж хотів мати щось на кшталт заповідника з рідкісними тваринами. І він, до речі, їх купував. Але справжньою пристрасті Олександра були риби. І знаєте, що він влаштував тут, в своєму палацу? Він побудував величезний, просто гігантських розмірів акваріум. Знаєте де? Ось тут, на другому поверсі, просто під стелі. Виглядало це просто фантастично. Там плавали риби з різних країн світу, які привозили йому по спецзамовленню. Я не чув, щоб десь в Україні чи навіть десь в світі існувало щось подібне. Було дуже круто. Місцеві досі розповідають історії, які чули ще від своїх дідусів та бабусь, про те, що коли до села зайшла радянська влада, солдати просто розстріляли цей акваріум. І вода лилася фонтаном з гори на підлогу, разом з рідкісними рибами. Цікаво, що на відміну від інших палаців в Україні, цей палац після 1917 року не був пристосований більшовиками під якісь народні потреби. Ну, тут не була створена лікарня, чи тут диспансер, як ми показували раніше, чи якийсь склад. Тут нічого цього не було. Він просто стояв ось так, ось так і стояв, як його покинули. Самотній і час потрохи робив свою справу. Палац дуже сильно постраждав під час Другої світової війни, тому що він потрапив під обстріли. Ну а решту, решту доробили самі люди, які повитягували звідси все, що можна було витягнути. 
Ну, але не будемо про сумне. Нам час виходити в парк, і я вам хочу сказати, що ви будете вражені цим парком не менше, ніж самою спорудою. Вихід в парк був з північної сторони. І першим, що бачили люди, коли залишали маєток, це дивовижний фонтан. Його чаша ще збереглася напроти входу. Далі починався один з найнеймовірніших парків України. Це був не просто парк, а справжній дендрарій, розбитий на території площею в 300 гектарів. Це дуже багато. І все це так було розташовано на красивенних схилах Дніпра. Але знаєте, не це насправді дивувало гостей палацу найбільше. Пам'ятаєте, я вам розповідав про те, що Олександр Фальцфейн повторював за своїм старшим братом і купував різних екзотичних тварин. В цьому парку, насправді, ходили по алеях лами і навіть павичі. І вони були настільки прирученими, що люди могли їх навіть погладити. Цей англійський парк зі ставком та островом посередині, водоспадом та штучними гротами простирався до самої води. У гротах щовечора проводились світлові ілюмінації, де показувались різні картини на кшталт сходу сонця чи грози, що супроводжувалися ударами барабанів. За парком знаходились великі клумби квітів, фруктові сади та виноградники. Доріжки в парку щодня посипалися чистим піском, а всі рослини отримували порцію води. У віддаленому куті парку знаходився тенісний корт та поле для крикету. Дивіться, тут щось цікавеньке. Якісь канали. Викладені з цегли, зроблені так дуже добротно. Скоріше за все, це можуть бути якісь канали, по яких проходили комунікації для поливу цього парку. Тому що тут росло дуже багато різних декоративних рослин, які потребували постійного поливу. І якраз тут могли проходити труби чи щось подібне. Ух ти, а тут щось під земелля. Якийсь погреб. О, скільки тут сміття. Ну це точно якась господарча споруда. Можливо, льох, можливо, льодозберігач. Тому що там метри три глибина, і зазвичай в таких приміщеннях зберігали продукти чи льод. Але бачите, зараз люди використовується як смітник, просто скидають туди все, що не потрібно. Поза палацом в Олександра Фальцфейна було господарство нереальних розмірів. Він першим почав застосовувати технічні новинки, наприклад, паровий плуг. Це дозволяло йому обробляти до 8 тисяч гектарів землі. Колосальна площа. Кількість овець важко було порахувати. Сам Фальцвейн казав, що він навіть не може порахувати кількість псів, що їх стережуть. Звісно, він вкладав в землю дуже багато. І вважав, що чим більше ти їй даєш, тим більше вона тобі віддає. Але давайте повернемось до захоплення Олександра Фальцфейна і хтіологію, тобто рибами. Він же насправді розводив цих декоративних риб майже в промисловому масштабі. І для цього збудував величезну дамбу, просто ось тут, на Дніпрі. Її довжина складала 400 метрів, уявляєте? І вода почала заходити і підживлювати його штучні стави тут, на території палацу. І це було дуже класно. Але бачите, як розпорядилася доля? Вже в 50-х роках минулого століття радянська влада починає будівництво Каховської ГЕС. І вода в Дніпрі піднімається настільки, що просто затоплює територію парку, який збудував Фальцфейн. Кажуть, що ось тут, під водою, досі можна знайти місточки, бруківку, інші якісь декоративні елементи з цієї фантастичної території, яка була навколо маєтку Фальцфейна. Колись поруч з палацом просто протікав Дніпро, а затоплені території були степом. 
Олександр Фальсвейн любив іноді брати нотний зошит і йти у поле, спостерігати за вівцями і писати музику. Ввечері він грав своїм рідним на роялі, те, що придумав. І якщо звучало погано, він не лягав спати, поки не відточить мелодію до ідеалу. Ця музика лилася з вікон палацу і розтікалася по всьому парку. На жаль, жодних нот до наших днів не зберіглося. Може здатися, що Фальцфейн займався тільки своїм бізнесом і хобі, але це не так. Насправді, в селі для людей він збудував лікарню, пошту та телеграф, школу, облаштував пристань, але ніщо не врятувало його від революції. Бачите, скільки добра не роби, а сила класової ненависті дуже потужна і руйнівна річ насправді. Коли більшовики зайшли в Нову Олександрівку, то фальцфейни встигли вже залишити свій маєток і виїхали до Петербургу. Є описи, які свідчать про те, що кілька разів комуністи намагалися підпалити цей палац, але він це ніяк не хотів горіти. Тоді вони взяли сіно і набили ним будівлю аж до другого поверху. І все рівно він не загорався. Вони вирішили поїхати до Херсону, привезли звідти кілька діжок з керосином, облили все, підпалили знову. З третього разу цей палац почав горіти. Це був кінець величезної історії фальцфейнів. Олександр з Росії виїхав в Берлін. Фрідріх, його брат, засновник Касканії Нови, був заарештований більшовиками в Москві, як посібник Німеччини. Їхня матір, Софія, була розстріляна революціонерами тут, неподалік, в місті Хорли, у своєму маєтку. Друзі, я не дуже люблю закінчувати на сумних нотах, але це наша історія, і вона в нас така. А ми з вами маємо її досліджувати, щоб знати про людей, які жили в Україні, пам'ятати про них, і так само, як і вони, робити для цієї країни щось корисне. Почав, наприклад, приїхати сюди, в Новоолександровку, простимулювати, як зараз кажуть, внутрішній туризм, і на власні очі побачити цю неймовірну історію родини Фальцфейн. Па-па!